प्राणवल्लम चिदंबर शुभवर्धन प्रेम प्रज्ञा विभूषण वंदे जीवन जीवन सत्षम वंदे अहम श्री श्री ठाकुर चंद्रम परम दया ठाकुर आजकल सभा उपविष्ट ज्ञान वृद्ध भक्ति वृद्ध वृद्ध दादारा आज के सभा उपस्थित वरण्य अतिथि मंडल आज के सभा उपस्थित ऋतिक अधिज्य गाता मंडल आज के सभा उपस्थित हमारे कल्याणमयी मातृमंडल हमार स्नेहच्छल भाई बोन सभी सज्जन दिन आज के हरिपुर पुण्यतीर्थधामी पुरुषोत्तम आगमनी महामहोत्सव उद्यापित होम तीर्थधामी उपस्थित करते पे ठाकुर निषेध आज जेने से भूल कर ठाकुर इष्ट कथा बोलते गए कथा बोलते जो ना से जगह ना बोले पासीना बोले ठीक गत बारोई अक्टोबर हमें तक आसमाम श्री विभास चंद्र अधिकार और कलेजे हमार नातर एक विशेष प्रयोजन से श्लोक नारायण थे आरम्भ कर आर एम टेगर एन आर एस विभिन्न हस्पिटल चिकित्सा चलते आर एन टेगर ये अवस्था आज के दोपुर बार कन्या समाज कल्याणिया राजस्वी जिज्ञासा कर शरीर कम लगे बस चांगा चांगा लगते अपन संगे जो कथा बोल एम गतकाल जो श्रीजुक्त विभास चंद्र फोन कर तक हमें कथा बोलते आज के जो प्रिय फरम परम तीर्थधाम प्रणाम जानाते पे अपने प्रति प्रत्येक संगे संग कर सूझ पे तक मन हल भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद भागवत जेटा जीवन गोलार मध्य ढुकत ढुके धामा दिए खेला दी धान गड़गड़ गड़गड़ कर दरबारे एक भक्त समस्तीपुर बड़ लय कथा नाम। नाम 
আমি গত কাল না পরশু দিন একটা দেখছিলাম আমার মোবাইল কলকি অবতার বলে একটা চ্যানেল ওপেন করছেন শ্রীযুক্ত বিভাগ চন্দ্র এই কলকি অবতার যখন কথাটা শুনলাম তখন মনে পড়ছিল ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে যখন কলকি অবতারের কথা বলা হলো তখন তিনি উত্তর দিচ্ছেন শোন আমার আবার পুনরায় আবির্ভাব সেখানে দেখবে সে অশ্বচরে তলবার হাতে নিয়ে ঠিক এই ভাষাটা প্রয়োগ করছেন তলবার হাতে নিয়ে তিনি আসবেন তিনি সমস্ত অধর্মকে নাশ করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবেন রামকৃষ্ণ বড় মহাংসদে তিনি যখন দেহত্যাগ করছেন ঠিক তার দু বছরের মধ্যে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আবির্ভূত হচ্ছেন রামকৃষ্ণ বড় মহাংসদে তিনি তার জীবন বাণী সারাটা জীবন ধরে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু গ্রহণ করার মানুষের বড় অভাব দেখা দিয়েছিল সেই সময় গ্রহণ করতে কেউ পারবে না কারণ ভক্ত না হলে ভগবানের কথা কখনো বোঝা যায় না পরবর্তী সময়ে তার পরম ভক্ত তার একজন বিখ্যাত ভক্ত বিদ্যান বুদ্ধিমান জ্ঞানবান মহামতি বিবেকানন্দ তিনি বলেছিলেন ইন্টালেকচুয়ালিটি দিয়ে ভগবানকে কখনো বিচার করা যায় না যেটা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার দেহান্তরের সময় প্রাক মুহূর্তে তিনি বলছেন কাশীপুর উদ্যান বাড়িতে যখন কাঁচে ঘিরে ওই সন্ন্যাসী বৃন্দ বসে আছেন তখন সন্ন্যাসী নেবেন তার তাদের হাতে সন্ন্যাসীর বস্ত্র অর্পণ করেছেন পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশ ঘোষ বলরাম বসু রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বসে আছেন আর সেই সময়ে তিনি যন্ত্রণায় কাজ করছেন গলায় ক্যান্সার হয়েছে এই যন্ত্রণা চরমতম যন্ত্রণা আর সেই যন্ত্রণা দেখে তিনি যখন কাজ করছেন মা আমি আর পাচ্ছি না মা আমি আর পাচ্ছি না আর সেই সময়ে ওই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিবেকানন্দ সন্দেহ হচ্ছে ইনি কি ঠাকুর ইনি কি সেই ব্যথাহারী ভগবান ইনি সমস্ত জগতের ব্যথা নিরাকরণের জন্য এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি যদি এত ব্যথায় কষ্ট পান তাহলে তিনি ভগবান হবেন কি করে দিন দিন আর মালিক শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন মাথাটা তোলবার ক্ষমতা যা ছিল না তিনি আদর্শ অবস্থায় মাথাটা তুলে বলছেন নরেন তোর এখন সন্দেহ গেল না রে ওরে ক্রেতায় রাম জাপরের কৃষ্ণ এক আধারে রামকৃষ্ণের সালা তোর বেদান্তের দিক থেকে না অর্থাৎ তোর ইন্টালেকচুয়ালিটি দিয়ে তুই কখনো ভগবানকে কিছুতেই বুঝতে পারবি তাই বেদ বেদান্ত উপনিষদ করে জ্ঞান গরিমা দিয়ে ভগবানকে বোঝা যায় না ভগবানকে বুঝতে গেলে ভালোবাসতে হয় প্রেম চাই ভক্তি চাই তাই প্রেম ভক্তির আন্দোলন করতে এলেন রামকৃষ্ণ বললেন তখন যে সোনাবাপু আমি আমার সব জ্ঞান দিয়ে গেলাম না কথাটা মারতে পারি সব জ্ঞান আমি দিয়ে দিতে পারলাম না কারণ গ্রহণ করার মানুষ নেই তাই আমি জ্ঞানের চাবিকাটা নিয়ে যাচ্ছি তুমি বাবা বিষয় নয় তুমি এত কিছু সব ত্যাগ করে গেলে টাক করে চাবিতে তুমি গাঁটি করে নিলে কেন তিনি বলছেন জ্ঞানের চাবিকাটা আমি নিয়ে যাচ্ছেন আমি যাব আর আসবো দু বছরের মধ্যে আমার দেহ হবে আমি এসে তখন জ্ঞানের চাবি খুঁজে দেবো আমি জ্ঞানের ভাণ্ডার উপর করে দেবো জগতের উপরে সবাই জানবে জ্ঞান কারে বল পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর চন্দ্র ঠিক দু বৎসরের পরেই ঠাকুর মুকুল চন্দ্রের আবির্ভাব হলো তিনি এসে আমার মতো মূর্খ মানুষকে গিয়ে তার কথা বলাচ্ছেন তিনি এসে আমার মতো মূর্খ মানুষকে দিয়ে তার কথা বলাচ্ছেন আজকের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ প্রতি প্রত্যেক এখানে যারা মায়েরা দাদারা বসে আছেন এখানে যারা বসে আছেন সবাই পুরুষোত্তমের কথা বলবে পারেন এমন তর জ্ঞান ভাণ্ডার বিশ্বের বুকে আজ পর্যন্ত কোনো কথা প্রয়োজন বদ দিয়েছেন বলে আমার জানা আমি অত পণ্ডিত ব্যক্তি নয় কিন্তু বহু পণ্ডিতদের সঙ্গ করার সৌভাগ্য আমার জীবন দিয়ে হয়েছে বেদ বেদান্ত পরিষদ গীতা ভাগবত বাইবেল বাইবেল কোরআন থেকে আরম্ভ করে যারা বিশারদ তারা কিন্তু কোথাও তাদের উপাখ্যানের মধ্যে থেকে প্রকাশ করতে পারেননি যে এমন তো একদম মাটির মানুষ থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত সবাই ভগবানের কথা অনর্দল ভাবে বলে যেতে পারে জীবন বৃদ্ধির আন্দোলনের কথা প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে বলতে পারে সেই রামকৃষ্ণ পদ মহাংসদে বলছেন যে আমি এবারে আসবেন কলকি অবতার কেমন করে বলছেন সে তো সে চলে আর তরবার হাতে নিয়ে 
রামকৃষ্ণ সেই কথার ব্যাখ্যা সারাটা জীবন ধরে খোঁজবার চেষ্টা করেছি পাইনি আমি যখন এলাম করে সত্যম চরণকান্তে এসে আমার জীবনটাকে নিবেদন করার চেষ্টা করেছি সমর্পণ করার চেষ্টা করেছি একটু আগে আমার স্নেহের আটিট ভট্টাচার্য ভারী সুন্দর করে আপনাদের কাছে বিভিন্ন উপমার মধ্যম থেকে আপনাদের কাছে প্রকাশ করছিলেন পুরুষোত্তমের জীবন কথা জীবন গাথা তার কথা শুনে আমার ভাই সুন্দর করে ভালো লাগছে প্রাণবন্ত সেই কথাগুলো আমি জীবনে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করছি সেই সময়ে ঠাকুর মুকুল চন্দ্র কি করে একটা মানুষের জীবনে অজ্ঞান থেকে কেমন জ্ঞানের আলো ফুটিয়ে তোলেন রামকৃষ্ণ অবতারে যে কথাটা বললেন এটা কেমন ঘোড়ায় আজকের যে অ্যাটমিক যুগ একটা অ্যাটম বম ছুটলে সারা পৃথিবীর এ বা থাকে বা মাথা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেখানে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করবে নিজ হয়ে রাতে কেন তাদের ঘোড়ার মতো তীব্র গতি নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন আর তরবার জ্ঞান তরবার দিয়ে অজ্ঞানতার সমস্ত আধার খণ্ড বিখণ্ড করে ভিন্ন ভিন্ন করে জ্ঞানের আরো প্রতিষ্ঠা করছেন ভিত্তিক দেবতা মন্ডলী যা জগত দেবতা মন্ডলী আমার কল্যাণময়ী মায়ের এবং ভাইয়েরা দাদারা কথা করতে সবার মধ্যে এই শক্তির জাগরণ ঘটেছে যেটা পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর নকুলের জন্ম দীক্ষা গ্রহণ করে আমার মায়েরা অনেকে জানেন আজকের অনেকে জানেন জ্ঞানী জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ যারা আছেন তারা সবাই জানেন যে আজকের কার্তিক ঠাকুরের পুজো আজকের আমি একটা পোস্ট করেছি এই হরিপুরকে কেন্দ্র করে হরিপুর ধামকে কেন্দ্র করে সেখানে তার আন্দোলনের মূল কথা কি আজ পর্যন্ত এমন তর করে এমন তর করে দৃষ্ট কথাটা কেউ বলতে পারেননি যা ঠাকুর মুকুচন্দ্র বলেছেন দীক্ষা শিক্ষা বিবাহ কৃষি এবং শিল্প এই পঞ্চস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবন এবং বর্ধন প্রত্যেকটা জগৎবাসী বেঁচে থাকবে এই পাঁচটার উপর দাঁড়িয়ে এই পাঁচটার একটা কম হলে সে মানুষটা কিন্তু অতটা কম হয়ে গেল অতটা সৈন্যে বসবাস করতে থাকলো যত বড় ধরেই মানুষ সে দীক্ষা শিক্ষা আগেই দীক্ষা গ্রহণ না করলে ওই যেমন হয় পেঁয়াজ রসুন আদা যার যেমন ভাব থাক তেমন লোক ওই কান তার অমন্তর শোনে তার প্রাণটার জাগরণ হয় না বলে দীক্ষা না হলে টিম ডাক যায় না সুরে সুর মেলানো যায় না ওই তবলটি যখন তবলা বাজাচ্ছে তার সিসারবে থাকলে এখানে সিসারবে গান ধরলে তবে ওখানে সিসারবে যদি বেঁধে নেয় তবে তবলা এবং গানের সঙ্গতিশীল সাধন বজন হবে যদি ওইটা বিল ফ্ল্যাটে বাঁচতে থাকে আর এখানে যদি সিসার বেগান হয় তাহলে কিন্তু দুটো জমবে না ভালো যেমন বেশ সুরক্ষার টাকাটি হয়ে যাবে তাই দুটো সুরের মিলন চাই এই দুটো সুরের মিলন হয় দীক্ষা মাত্র এই দীক্ষার জন্যেই দুটো সুরের মিলন ঘটে তবে সে দীক্ষা কোন দীক্ষা সদ্গুরুর দীক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা হজরত রসুলের দীক্ষা ভগবান জেসাতের দীক্ষা এই দীক্ষা যদি গ্রহণ না করা হয় যাত্রার যে কোনো গুরুর দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া যায় না সে দীক্ষা সার্থকতা লাভ করে না অনেক সাধু সন্ত আছে মহারাজ আছে অনেক ভালো তাত্ত্বিক দেখাতে পারে অনেক বেশি যোগাসন যোগা ব্যায়াম ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন বৃদ্ধির আন্দোলনের যে ক্ষমতা সেটা জাগরণ তাদের ওই একটু আগে ভারী সঙ্গে করে বলছিল একটা মানুষের মধ্যে অন্তর্ভেদী জাগরণ একটা ছেলে কেমন করে তার মাটি পুজো করবে নিত্য আর তাই দেখে তার ব্যাটা এসে বলবে বাবা আমি আগে করবো ঠাকুমাকে পূজা এই এই আন্দোলনটা পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর রূপচন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণ করলে তবেই হয় কেন সমাপে নবসের দাস পূর্ব পূর্ব গুরুদের গুরু হয়ে আসেন ঠাকুর নকুল চন্দ্র এসেছেন রামকৃষ্ণ বুদ্ধ যেসু মহম্মদ চৈতন্য শ্রী রামকৃষ্ণ শ্রী শ্রী ঠাকুর নকুল চন্দ্র আর সেখানে আমার কি বলছে উপনিষদে যে 
আমি কখনো কালের দাস বিচ্ছেদ হই না কাল আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না তাই একটু আগে আহ্বান দেওয়া হচ্ছিল তমসার পার অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান পুরুষ আদিত্যবর্ণাঙ্গমসবরস্ত এই সমস্যার পাওয়ার অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান করি এই সমস্ত অন্ধকারকে আলোকিত করে তিনি আসেন এই পৃথিবীর মুখে তিনি অচ্ছেদ্য সংচ্ছেদ নেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার্ধনের বলছেন কেন হং বেদেশের মানি নানান বরং তপ যে আমার সব মনে আছে তোমার তা মনে নেই কেন আমি ছেদ নেই আমি অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান করি দেখবেন আমরা গত জন্মে কি ছিল অন্যদের কারো মনে নেই দশ দিন আগে কি করেছি সবটা আমি টোটো বলতে পারছি না কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্ত অর্জুনকে বলছেন যে আমি আর তুমি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছি তোমার মনে নেই আমার মনে আছে আমি ছেদ হই না অচ্ছেদ্য বর্ণ সেই অচ্ছেদ্য বর্ণ মহান পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর মুকুলচন্দ্রের কাছে এসে যে বিবাহ বিজ্ঞান বিবাহ আন্দোলনের কথা ঠাকুর মুকুলচন্দ্র বারবার বলছি আজকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু এই বিবাহ আন্দোলনের উপর দাঁড়িয়ে আছে আজকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে কান্না প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ভাব ছেড়ে আমরা আর বাঁচবো কি আজকে যেমন এই ভিত্তিক দেবতা বললেন আমার বাবাকে আমি প্রণাম করি যখন আমার ছেড়ে পিছন থেকে টেনে ধরে আমি আগে করবো দাদুকে প্রণাম এই আন্দোলন কোথায় পাবে কে শেখাবে এই আন্দোলন এই আন্দোলন শেখাতে পারে পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকরে সঙ্গে তার দীক্ষায় দীক্ষিত হতে হয় তার এই জীবন বুদ্ধির আন্দোলনকে আমাদের জীবনে স্বার্থ করে তুলতে হয় এই দেশ এই এলাকার এই গ্রামের মানুষ এই জেলার মানুষ কত ভাগ্যবান যে পুরুষোত্তম তিনি এসেছেন পদব্রদে এই মহান হরিপুর ধামে সেখানে তার চরণ স্পর্শ করেছে আজকে আমরা হাজারে হাজারে মানুষ প্রশেষণ করে যখন সেই মহুয়াতলায় গিয়ে পুরুষোত্তম চরণ রেণু আমরা মাথায় করে নিয়েছি আমার সঙ্গে মহান মহান ভক্ত ভরদ্বাজ মহোদয় আমার সঙ্গে ছিলেন আমি প্রণাম করলাম উনিও প্রণাম করলেন ওই চরণ ভুলখানা মাথায় নিলেন যেন মনে হলো জীবন পুরুষোত্তম চন্দ্র তিনি ওখানে বসেছেন তিনি যখন জল খাবার গ্রহণ করেছেন ওখানে সেই চরণ রেণু যেন ছড়িয়ে আছে জীবন্ত হয়ে আছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জীবন যখন সেই ধুলো স্পষ্ট করছে প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠছেন পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর নকুলে চন্দ্র আর সেই তীর্থ আজকের একাত্তর বছর ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল কেউ মনে রাখে তার সেই জীবনের বাণী তার আত্মসন্তান এবং তার কৃষ্টির সন্তান সবাই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু কেউ সেই বাণীর কথা মাথায় রাখতে পারে না যেন তারই সৃষ্টি তারই ভক্ত যেন জন্মগ্রহণ করেছেন আমার আপনার মাঝে আমার আপনার মতো মানুষের ঘরে আমার শ্রীমান বিভাস চন্দ্র অধিকারী তিনি এসে এই যে পরম তীর্থের উদ্ঘাটন করেছেন যে তীর্থ ভূমিতে আমরা দাঁড়িয়ে তার কথা তার জীবন গাথা তার জীবনে জীবনে মিলিয়ে তার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছি তার গান গাচ্ছি তার কাছে আমাদের জীবনটাকে উৎসর্গ করবার জন্য নিত্য নিরন্তর প্রার্থনা করছি সেই পরম তীর্থে আজকের আগামী দিনে আগামী ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানি না যে ইউনিভার্সিটি করার জন্য আজকে এখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে মেডিকেল কলেজ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রজেক্ট গুলো যেখানে আরম্ভ হয়েছে ঠাকুরের ভেটর বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে প্রজেক্ট গুলো খোলা হয়েছে আমি জানি সেইগুলো যদি বাস্তব রূপায়ন হয় আর সেই সঙ্গে যদি মাতৃ আরাধনা হয় অর্থাৎ বিবাহ আন্দোলন যদি ঠিক ঠিক মতো করে রূপান্তরিত হয় আজকের এই যে কার্তিক ঠাকুরের জন্ম কার্তিক ঠাকুরের যে পুজো এটা কি করে হয়েছে আমি শর্টে বলে আমি আলোচনা শেষ করব তারকাসুর সৃষ্টি হয়েছে আর সেই তারকাসুরের অত্যাচারে সমস্ত সর্বমস্ত পাতাল ভমির ভমি বলে গিয়েছে স্বয়ং শিব ঠাকুরও পালিয়ে গিয়েছেন 
ভগবান কৃষ্ণ নারায়ণ পালিয়ে গিয়েছেন ইন্দ্রচন্দ্র বলুন সবাই পালিয়ে গিয়েছেন একা তারকাসুরের অত্যাচারে তখন ভাবছি কি হবে জ্ঞানী গুরু বৃহস্পতি নরদ প্রতি প্রত্যেকে আলোচনা করে বলছেন একটাই পথ আছে কি না সুবিবাহ সুবিবাহের মধ্যে থেকে সু সন্তান আসবে এই সুসন্তান এসে এই শয়তানকে তবে মারতে পারবে না মারতে পারবে जीवन विवाह आयोजन से आयोजन कैमन कर मेनका दीदी रान्ना करते करते हटे जानवें मायर भलो बुझे कड़ाई छाका खे जाए अंगना हो कड़ाई जाए छाका खेल से रान्ना करते करते आड़ते एम समय ढिंगी पणा नाचते नाचते पार्वती आसें गुनगुन कर गान गई गई एकाधार गान जाने नाच जाने गजना जाने कीर्तन जाने एकाधारे जुद्ध जाने विग्रह जाने एटम थिरी जाने थिरी जाने सब जाने से एम तो एक नारी एम तो एक महिला माँ दुर्गा पार्वती পার্বতী যখন মা এক করে উঠেছে ও হাত উঠেছে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে বলছে ও মা কি ভাব করে মা তোমার হাতে ছাকাল গেছে দেখি 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 তখন পুনের উঠে হেরে বসে হঠাৎ তো ভেঙ্গি মেয়ে যার ঘরে থাকে ধাড়ি মেয়ে সে মেয়ের মা দুশ্চিন্তা করবে না দুশ্চিন্তা এই ছাকা খেয়ে গেল বলে কেন বলে আমার তোর জন্য চিন্তা হয় না তুই এমন সর্ব জ্ঞানিক নি তুই নাচ জানিস গান জানিস অপূর্ব রূপসী তুই যুদ্ধ বিগ্রহ ত্রিশুল চালানো থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মস্থল থেকে আরম্ভ করে সবস্ত বিশাল তুই এরোপ্লেন চড়তে পারিস এমন তো জ্ঞানী গুণী মহিলা তখন তার সঙ্গে বিয়ে দিই যে বর তাকে কি আমি আর তাবর হতে দিব নি বলছি কেমন বর ইন্দ্রচন্দ্র বরুণ আমার দিকে চেয়ে ফাল ফাল করে চেয়ে থাকে আর কেমন বর যে আমাদের দেখে ঘুরবে না তুই বল না টক করে তাকে করিয়ে ফেলব এক কথায় ঠিক আছে मालाजे पाए शिवानी गार्वती गए माला टाइम हाथ बाड़ी हाथ टेने हाथ बाड़ी हाथ टेने संगे संगे रिफ्यूजर कखो को मे पचंद करे নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় অপমান কি জানেন চড় মারলে লাঠি মারলে ঝাঁটা মারলে জুতো মারলে এটা তাদের অপমান না অপমান যখন সে রিফিউজ হয় কোনো পুরুষের দ্বারা এই সময় তার এই সমস্ত জনরসি শাড়ি সেন ফেন মুখের চোখে কাজল ফাগল দেওয়া সব ধুয়ে মুখে একাকার কাপড় আলগা হয়ে গেছে সেই অবস্থা ধুলায় লুটিন্ত হতে হতে যাচ্ছে আর কাঁপতে কাঁপতে যাচ্ছে এমন সময় মুসকে এই রাসায়নকারের দেয়াল মানে স্থির ঋত্বিক দেবতা নারক তখন সেই রাস্তা দিয়ে আসছে टके मदन वर्ष चंद्रणी मे मानुष्ट 
সেই মাছ সৃজন করতে পারে পুরুষোত্তম মানুষের শ্রী ঠাকুর নগর চন্দ্র সেই মাছ সৃজন করতে পারে করে দেখিয়েছেন তিনি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে সেই মা তৈরি হয়েছে আজকে ওই যখন পার্বতী এমন করে নিজেকে বারো বারো বছর ধরে তৈরি করলেন শিব রঙে রাঙা হয়ে বললেন বারো বছর পরে শিব ঠাকুর নারদ দেবতা এসেছেন মহা কি করছো মহা বলার কি নেই একটা মেয়ে গন্ধ পায় সে মেয়েটা যেন মা মা করে যেন হাঁটা চলা করে আমার চারপাশে জানি আমি যখন গঙ্গায় স্নান করতে যাই সাধন ভজন করব বলে তখন আমার এই সমস্ত পূজার উপকরণ সাজিয়ে দিয়ে যায় আমি কিন্তু তাকে কোনো দিন দেখতে পাইনি কিন্তু একটা মা মা গন্ধ ছড়িয়ে যায় কে সেই মা দেখেন দেখবে বাবা সেই মা দেখবে বলে হ্যাঁ ডাক দিয়েছেন মা আমার আসছেন লাল পেড়ে শাড়ি করে এবার মা আসছেন মায়ের চরণে তৈরি করতে হাতে একটা ফুলের মালা চোখে জল এবার হেঁটে আসছে মাতৃতরঙ্গ নিয়ে হেঁটে আসছে একটা মা যেমন করে তার সন্তানের কাছে আসে তেমন করে মায়ের মতো করে হেঁটে আসছে আর সেই দেখে শিব ঠাকুর দেখছে একটা মা আসছে চলমান মা জীবন্ত মা আসছে আর সেই মাতৃ রূপ দর্শন করছেন এই মাতৃ রূপে নসংস্থিতা মা যখন এসেছেন এসে শিবের কাছে মাথা নত করে প্রণাম করছেন শিব বুকে টেনে নিয়েছেন ভালো সন্তান চাই তোমার আর মায়ের মিলনের মধ্যে তার নাম কার্তিক ঠাকুর দেখ সেনাপতি স্বরণের আবির্ভাব আজকে সেই কার্তিক পুজো আজকে সেই মাতৃ পুজো আজকে সেই মাতৃত্বের আরাধনার পুজো সবাই জানবেন তার স্নেহল প্রেমল বেদল দৃষ্টি দিয়ে আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের জীবনটা ধুয়ে মুছে সাফ করে একটা পবিত্র 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 মানুষ রূপে পান করতে করছেন দেবতায় উন্নীত করছেন আজকের এই যে উৎসবের আয়োজন করেছেন আমার একান্ত আমার শ্রদ্ধা ভাজন আমার একান্ত স্নেহ ভাজন আমি তাকে শ্রদ্ধা করি আমার মনোজগতে বয়সের অহংকারে আমি স্নেহ বললেও আমার হৃদয় জগতে আমার শ্রদ্ধা ভীষণভাবে ঢালা আমার প্রিয় পরমের কাছে প্রার্থনা করি শত শত বর্ষের পরেও দীর্ঘ দূরী হয়ে বিভাস চন্দ্র নতুন করে নতুন জীবন পেয়েছেন ঠাকুরের অফুরন্ত আশীর্বাদে হতে এই জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুরুষোত্তম জীবন তীর্থ রচনা করার জন্য বসে ভগবান তাকে এনেছেন তিনি শত বর্ষের পরেও বেঁচে থেকে আমাদের মধ্যে আমার ছেলে পুলে নাতি নাতিপুলের মধ্যে পুরুষোত্তমের ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করি এই প্রার্থনা মেটি ভরমের চরণে জানাই আর প্রার্থনা জানাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে উঠবেন জয় গুরু নন্দে পুরুষোত্তম